assalamu alaikum dear viewers today we are going to discuss a poem that is the mosquito and it has been written by dh lawrence and it can be found in the 11th class text that is chanar first that has been revised and edited by nina cole and reno anand and it has been prescribed for students of 11th class of uh, affiliated to jnk board of school education so today we will discuss this poem although it is a long poem it extends about on 73 lines we can find that there are about 13 or 14 stanzas so in this video we will just uh, discuss half of the poem and then in the next part we will discuss rest of the part so let's start before discussing the poem as the trend goes we need to learn something about the poet and uh, today we will first uh, learn something about the poet D.H. Lawrence. So far as the full name of D.H. Lawrence is concerned, it is David Herbert Lawrence and he was born in Nottinghamshire, Shire, England on 11th September 1885. His father, he was a coal miner and uh, his uh, mother he was simply a gentlewoman who sought education and refinement for her son lawrence earned a university degree and taught school for a short time while still a student he began to publish his poems and short stories so far as the work of dh lawrence is concerned he was a novelist he was a short story writer, he was a poet, he was a assessed and was born in Eastwood as already discussed in England on 11th of uh, this September 1885. The better known as novelist, Lawrence's first published work was in 1909, they were poems and his poetry, especially his evocations of the natural world, how sinners had a significant influence on many poets on both sides of the Atlantic. So, now coming to the poem, so far as this poem is concerned, as I have already told you that it's a long poem, and uh, it uh, extends about on 73 lines so what is actually said in the poem actually this is a fine poem about a mosquito you know which bites people and animals and sucks their blood although it is a very small insect <coughs> it acts as a beast to prey the poet has made this ordinary insect look heroic and extraordinary it is better than some human beings who are exploiters and blood suckers. They, as we see, we will see in the poem that the mosquito plays several tricks and tries to dodge man by ultimately it is, uh, but ultimately we see that it is killed by man. So, jahan tak is poem ka taluk hai, आपको ज्यादा आसान बनाने के लिए हम इसको स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ने की कोशिश रिसाइट करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको जहां-जहां पे मुश्किलें पेश आती हैं समझने में तो वहां पे हम इस पoइम को समझाने की कोशिश करेंगे तो the poem starts like this that we see when did you start your tricks monsieur what did you stand on such high legs for why did length of shredded shrink you exaltation it is so that 
you shall lift your center of gravity upwards and weigh no more than air as you alight upon me stand upon me weightless you phantom i heard a woman called you the winged victory in sludgish means you turn your head towards your tail and smile how can you put so much devilry into that translucent phantom shred of a fell corpse we see that uh, cure with your thin wings and your streaming legs how you say it like a heron or a dull cloth of air and nothingness first uh, let me explain these few lines to you in the first line we see that the poet says we have got some um, these word notes we have got nonce here we need it is actually a a french word hai jisko kya kehte hain ye mister ke liye istemal kiya jata hai it is actually a french word for mister and we have got simply a word shank to shank simply you know it is jisko pindli bhi aap bolte hain leg and then we have got the exaltation mean is esteemed or uh, we see that state of being elevated or high so in the lines he the poems opening lines are these the uh, that uh, the poet says and he asks this uh, mosquito ye machhar se puchhta hai ki aapne ये ट्रिक्स जो हैं ये जो शैतानियाँ हैं ये आपने कब से सीखी और कब से चलानी शुरू की है ऑस्कस वैन इट लर्न इट्स ट्रिक्स इट हैज थिन लेग्स ऑन विच इट स्टैंड एंड फ्लाइज टू रेज इट्स लेग्स जब हम देखते हैं कि मच्छर बिल्कुल पतला सा होता है और ये इससे पूछता है कि आपने कब ये चाला क्या सीखी आपने कब ये शैतानियाँ सीखी कि क्या करते हो आप दैट यू स्टैंड हाई अपॉन योर लेग्स आप अपनी इन छोटी छोटी पतली पतली टांगों पे खड़े होते हो वाई दिस लेंथ ऑफ शेडेड शेंक यानी जो आपकी ये पतली पिंडली होती है इस पे आप खड़ा होना और फिर क्या कहते हैं ये ये मुख्तलिफ पोजिशन बनाना ये आपने कब सीखे यहाँ पर एक कस्म का तनज भी है और एक कस्म का इसको एग्जेजरेशन भी हम कहेंगे बड़ा चढ़ा के इसको पेश करता है इसको यहाँ पे एक लिखता है यू एग्जाल्टेशन एग्जाल्टड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी कदर व मंजिलत बड़ी हो बड़ा एस्टीमड हो रेस्पेक्टेड हो तो हम इसको हम कहेंगे मोहतरम मुकर्रम तो आपने ये चाला क्या कब सीखी क्या आप इन छोटी छोटी पतली टांगों पर खड़ा होना सीखे हो इज दैट इज इट सो दैट यू शैल लिफ्ट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर्ड्स तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यूजली बोलते हैं इट इज़ द पॉइंट बिटवीन नी एंड एंकल जो टखनों और घुटनों के दरमियान पिंडली हम जिसको हम बिल्कुल कहेंगे तो जो आपकी ये जो टांग है इसको हम कहेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू लिफ्ट इट अपर्ड इसको ऊपर उठाना एंड वे नो मोर देन एयर यानी जब आप अपनी टांगों पर खड़े होते हो तो आपकी ये जो आपका जो वज़न है आपका जो वेट है इट इज़ नॉट लेस देन एयर यानी आप बिल्कुल हवा जैसे हल्के हो तो पहले इस टंजा में हमने देखा इसको इसने एग्जाल्ट कहा लेकिन यहाँ पर फिर कहा कि आपका जो वेट है बिल्कुल हवा से भी आप हल्के हो हवा से भी आप हल्के हो As you alight upon me, alight, come down. जब आप मुझ पर बैठते हो तो आपका जो ये वजन है वो हवा से भी हल्का होता है And then stand upon me weightless. फिर जब आप मुझ पर बैठते हो तो आपका क्या होता है Weightless. आपका कोई वजन नहीं होता है फिर इसने यहाँ पे 
फैंटम इसको बुलाया है फैंटम हम गोस्ट को बोलते हैं रूह को बोलते हैं जो नज़र नहीं आती है तो अब इसने इसको वो बूत भी बोला कि आप एक बूत की तरह मुझ पे बैठते हो और महसूस भी नहीं होता है आपका वज़न यू आर ए नथिंगनेस आगे हम देखेंगे इट हैज़ यूज द वर्ड नथिंग तो आई हर्ड ए वमन मैंने एक मैंने एक मैंने एक औरत को सुना वो आपको क्या कह रही थी वो आपको विंगड विक्ट्री बोल रही थी एक्चुअली अगर आपको विंगड विक्ट्री के बारे में जानना है इट इज़ एक्चुअली ए रेफरेंस टू द विक्ट्री ऑफ सेमथ्रेस एक्चुअली एक स्टैचू है स्टैचू ऑफ नाइकी विच आज एक्चुअली डॉटर ऑफ पैलस एंड एंड द रिवर स्टायरी तो यूजली इट इज़ वी सी दैट इट हैज़ बीन इरेक्टेड इन इरेक्टेड बाई द रोडियनज इस वेरी ओल्ड एंड टाइम इज अबाउट इन टू हंड्रेड एंड थ्री बी सी एंड इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन एटी सिक्सटी थ्री तो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा है कि एक औरत आपको क्या बोल रही थी विंगड विक्ट्री आपको बोल रही थी तो फिर यहाँ पर एक और वर्ड है वी सी स्लजिश मीन सिंपली लेजी और वेन इसके बारे में आपको पता है कि एक्चुअली एक इटालियन सिटी है डेवलेरी हम मिस चीफ को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट के बारे में आप पता है कि जो ट्रांसपेरेंट और अपै के दरमियान जिसमें थोड़ी सी रोशनी पास हो फैंटम यू नो वी नो अबाउट इट इज़ गोस्ट एंड शर्ट सिंपली इट मीन इज थिन फ्रेल मीन इज वीक एंड वे हैव गॉट कॉपल दैट इज़ फॉर बॉडी तो अब यहाँ पे समझने के लिए ये आसानी पैदा करने के लिए मैंने आपको ये वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स बताए यू टर्न यूर हैड टवर्ड्स यूर टेल एंड स्माइल जब आपको एक औरत ने विंगड विक्ट्री बोला तो आपने क्या किया आप क्या करते हैं यू टर्न यूर हैड टवर्ड द टेल एंड स्माइल तो आपने जैसे मुड़ के देखा अपने टेल की तरफ एंड स्माइल How can you put so much devilry into that translucent phantom shred of a frail corpse? आप इतने छोटे जिसम में इतनी शैतानी कैसे भर सकते हो How can you put so much devilry? आप इतनी चालाकियाँ इतनी शैतानियाँ इतने छोटे से नीम शफाफ translucent नीम शफाफ phantom shred जो आपका ये बूतों वाला हाँ जो आपका ये गोस्ट वाला छोटा सा पतला सा श्रेड मैंने पहले बोला थिन फ्रेल यानी वीक बिल्कुल कमज़ोर पतला सा जो आपका ये जो जिसम है कॉर्पस है इसमें भर सकते हो यानी बाज़ार तो आप एक छोटी सी मखलूक हो लेकिन इसमें कूट कूट के ठोंस ठोंस के शैतानी भरी हुई क्यों अगेन वी सी Strange, it is strange, अजीब With your thin wings and your streaming legs, how you see like a heron or a dull cloth of air and nothingness. Again, we see some new words, strange, and then we have got streaming. Streaming, we see that means when something is stretched out, fell na. Heron actually a bird hai, हाँ जिसको बगला भी बोलते हैं. एंड क्लॉट सिंपली दबा बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लंप भी हैं जैसे क्लॉट ऑफ दिस ब्लड हम बोलेंगे एंड देन क्लॉट ऑफ एयर मीन इज देयर इज नो क्लॉट ऑफ एयर इट डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे इसने क्लॉट ऑफ एयर का कहने का मतलब है कि इट मीन इज नथिंगनेस नथिंगनेस को हम बिल्कुल अदम बोलेंगे अदम में ना होना कितनी अजीब बात है कि वेन यू स्ट्रेच यूर विंग्स वेन दे स्ट्रेच जब वो फैल जाते हैं जब आप अपने परों को पंखों को खोलते हो लेग्स हाउ यू सी लाइक ए हिरोन यानी आप उस छोटे बगले की तरफ आप इस छोटे बर्ड की तरह बिल्कुल फैल क्या कहते हैं घूमते हो उड़ते हो और ए डल क्लॉट ऑफ एयर क्लॉट मैंने आपको पहले ही बोला छोटे से दबे को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे इसने क्लॉट ऑफ एयर का मतलब है हवा का छोटा सा दबा उसका मतलब यह है कि बिल्कुल ही नहीं वो चीज़ की जो दिखाई न दे 
जैसे कहीं खून का दब्बा पड़ता है या कहीं दाग पड़ता है तो बिल्कुल हल्का सा होता है तो यहाँ पे इसने छोटा सा दब्बा भी बोला लेकिन किसका दब्बा हवा का दब्बा ए क्लॉत ऑफ एयर एंड नथिंगनेस नथिंगनेस सिंपली जैसे मैंने आपको बोला इट मीनस कुछ भी नहीं अदम जिसको बोलते हैं यानी आपकी कोई हसीियत ही नहीं है लेकिन आ इसमें शैतानियाँ कितनी बड़ी हैं यट वट एन एरा सराउंड यूर एवल लिटल एरा प्रॉलिंग एंड कास्टिंग ए नम्बनेस ऑन माई माइंड यानी इतना कम आपकी ये जो जसामत है आपकी साख्त है इतना कम होने के बावजूद आप क्या क्या करते हो यू जस्ट प्रॉल यू जस्ट प्रॉल प्रॉल मीनस सिंपली कि किसी के इर्द गिर्द घूमना और यहाँ पे एक वर्ड है एरा मीनस सिंपली जब हम किसी की वो जो खुशबू है या जो वो सूंघना है इनविजिबल प्रीत हम जिसको बोलेंगे एंड यू कॉज नमनेस कास्टिंग ए नमनेस ऑन माई माइंड तो आप मेरे जहन को जिसको खाली और जहन हम बोलेंगे यानी आप मेरे जहन को बिल्कुल खाली करते हो हाँ? बंद कर देते हो मैं सोचना समझना बंद करता हूँ दैट इज योर ट्रुक योर बिट ऑफ फिल्दी मैजिक इनविजिबिलिटी एंड द एनस्थिटिक पावर टू डेड एन माई अटेंशन इन योर डायरेक्शन ये कहता है कि आपसे आपकी सबसे बड़ी चाला की ये है कि आप दिखाई नहीं देते हो बिट ऑफ फिल्थी मैजिक यानी जो आपकी ये गंदा ये जो गंदगी है गंदा जादू है फिल्थ इनविजिबिलिटी इसमें क्या है कि आप दिखाई नहीं देते हो एंड द एनस्थिटिक पावर एनस्थीजिया से निकला है एनस्थिटिक पावर कि आप लोगों को बेहोश जैसे मदहोश कर देते हो बेहोश कर देते हो बेहोश करने के द्वारा हम इसको एनस्थीजिया जैसे वेन वी गो फॉर सम बिग सर्जरी तो उसके लिए एनस्थीजिया इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे उसने इसी की रेफरेंस दी है एनस्थिटिक पावर कि आपको बेहोश करने की जो ताकत है तो क्या ताकत है आपको वे यू है गॉड द फिल्थी मैजिक यू है गॉड द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी यू है गॉड द एनस्थिटिक पावर टू डेड एन माई अटेंशन इन यूर डायरेक्शन ताकि मेरा ध्यान आपकी तरफ न रहे और फिर आप अपना काम कर लेते हो क्या करते हो देन बट आई नो यू आर गेम नाव स्टिकी स्टिकी सॉरिक है लेकिन मैंने अब आपका जो ये आपकी आपका जो ये खेल है आप ये स्ट्रिकी यहाँ पे स्ट्रिकी मीन बड़ा तेज तेज सो so, यानी जो आपका ये तेज ये जो जादुई वाला जादुई वाला ये जो खेल है मैं इसको आप समझ गया हूँ मैं इसको आप समझ गया हूँ खेवर कितना स्ट्रेंज है हाउ यू स्टॉक एंड प्रोल द एयर कि आप किस तरह से स्टॉक एंड प्रोवल टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली आप कितने आहिस्तगी से हवा में घूमते फिरते हो देन इन सर्कलस एंड इवेजन इनवलोपिंग मी आप गोल गोल घूमते हो और मेरे इर्द गिर्द घूमते हो घाउल ऑन विंग्स विंगड विक्ट्री आप क्या करते हो देन यू जस्ट मूव अराउंड मी मेरे इर्द गिर्द घूमते हो और अपना ये जो जादुई खेल है इसको बरकरार रखते हो तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ ए लॉन्ग पॉइम सो so, आज हम इस पॉइम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे वालेकम वरम वक्